die geboortedag van die kostbare sien te kan vier jere. En vader, als soveel daan, en soveel dinge wat die wereld ons van ons gesteel het, jere, hulle het met ons reenboog gemaakt net wat hulle wil. Maar vader, hulle gaan nie met ons Christus wees maak wat hulle wil nie, jere. Ons vier die komst van ons jere Jesus Christus. En ons eer, jere, vir hierdie dag wat ons na u toe kan kom, en vir u kan kom dankie sê, jere, soos wat die engele gedoen het in die jimmel, jere, u kan loof en prijs, en vir u kan kom dankie sê, jere, dat u u sien vir ons gestuur het, dat hy vir ons gebore is, jere, dat hy neergelees in die krip, jere, en vader, dat hy die vrede vir ons is, jere, die prins van vrede, jere, die raadsman, ons eer u daarvoor, dat hy ons redder is, dat hy die leraar van gerechtigheid is, vader, dat hy die wereld geruk het, die dag toe hy gebore is, dat die rood is om wou dood maak, jere, dat hy die kinderkies moest sterf, jere, omdat hy daar was, en die rood is om nie in die hande kon kry nie, Jere, dat die duivel alles probeer het, Jere, om hierdie dag weg te vat. Ons dankie, Jere, dat ons vanochtend die wonderlijke voorrecht het, om hierdie geboorte te kan kom vier. Ons dankie daarvoor. Jere, sien elkeen wat vandag na ons luister op die livestream, sien hulle wat vanochtend hier voor my staan, Jere, Vader, dankie dat ons vanochtend na u toe kan kom, Jere, en het ons volle weese aan u kan kom, kom teruggee, Jere, en sê, Jere, hier is ons, maak met ons soos wat u wil. Dank je voor die gehoorzaamheid wat daar in Christus is, dat hij zo so gehoorzaam was tot die dood toe. Ons eer u daarvoor. Dank je dat ons ons offergave vandag na u toe kan bring. Vader, ons bring het as een seenoffer aan u. Kom seen dit in die naam wat by elke naam is. Die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Baie, baie welkom vanochtend vir allemaal hier. Jy kan jou sitplek neem. Lekker om elke hier by ons te hee. Hier is een klomp mense, welkom vir julle op die livestream. Julle het nou gemis. Elke huisgesin vandag hier krij jy trui eiers. Hy is toen, dit het niks met Easter uit te waai of Christmas nie. <laughs> Niemand het ons eiers geskenk. Dit is nie chocolate eiers nie, dit is hoener eiers. Uh, so as jy nie gekry het hier nie, ek geloof Marieke is daar nog. Daar is nog, daar is nog baie die hene leen nog daar achter. <laughs> One stroke dier. <laughs> Gaan kry vir jou gerust om in die trui eiers daar so. Um, en jy wat een bykie balk. Jy wat een bykie tjus, kry vir jou eiers, hier is. Het <laughs> is wonderlijk om jullie elke keer vandag hier saam met ons te hee. Uh, jylle wat op die livestream ook is, saam met ons geseende kers, wees vir elke keer hier vandag. Mag die Heere vir jou seen ook op hierdie kostbare, kostbare dag, wat ons vier vir hom. Dis belangrijk, ons vier dit vir die Heere Jesus Christus. Nie vir ons self nie. Ons het gaan nie ergens, ons sit een boom neer en ons buig voor die boom of iets snaaks of iets weirds nie. Mens is altyd, moet net nie die boom aanbid nie. Ons aanbid nie een boom nie, ek het toch nooit vir die boom gebuig nie, behalwe as ek bosies uittrek. Ja, ek kan bid die heiland, die God van die hele al, Heere Jesus Christus homself. En jy ook wat vandag hier is en ons eer die Heere daarvoor. Is daar vanochtend by ons enige eerste besoekers? As jy vir die heel eerste keer hier is, gaan ons jou vraag om op te staan, vir ons jingle bells te sing, en nie, al wat jy hoef te doen is, ons gaan nie eens water uitdeel, en ek sien hulle hartelijk vir om water uit te deel, ek dink nie, ons gaan nie eens water uitdeel nie, is daar by ons enige eerste besoekers, hou my net die aftrek order sê, dit gaan ons vullig geer, <laughs> daar, hier ergens het ek hande gesien, baie, baie welkom hier saam met ons, is daar nog eerste besoekers, baie, baie welkom, jylle is nie syke eerste, be- wa- jylle is wat af in Australië af, of New Zealand, New Zealand, ja, Malke, ja, kyk, as, d- dis nou desperate, <laughs> dankie dat jylle so ver gevlieg het om die kerk by te woon, wees nog vir die eerste keer hier so, jy, Trisha, jy het ook so ietsie gewys, weet jy nie, nie, ek toch jy wees na iemand toe, hoe so, hier is ook, hier is een hele paar, baie, baie welkom vir julle, het ek mense hier ook gesien, daar achter ook, baie welkom vir julle vanochtend, die saam met ons, as ek jou misgekyk het, ek vraag groot om verskoning, maar ja, welkom vir Amalie vanochtend, baie dankie vir die band, ach, die sonskyn girls, en manne het mooi gesing vandag, <laughs> dankie vir julle. <laughs> ek, wat ek gewoonlik doen is, ek kom so bykie laat in, want ek vat die, uh, uh, die uh, link, wat uh, deerstuur na die, uh, gemeente wat nie hier is vandag en wat op die livestream luister, dan stuur ek het gauw deel na my, my familie en my reunie groep, 
uh, van die school en, en nog iemand, ek kan nou nou so vanaf onthou nie, en, dan, en ek wil jou ook bemoedig, doen dit, stuur die boodskap uit van die Heere Jesus Christus, die Heere het vir ons wonderlijke technologie gegeen, dat ons die woord van die Heere kan uitkry, na een wereld daar buiten, en miskien het iemand ook net van ochtend bemoediging nodig, as jy van oom of het dan nie weet, in een in een oude thuis, miskien kan hulle nie na die livestream kyk nie, ons het ook een mp3, nee, mp3, het ek die rechte woord hier so, mp3, dan stuur ons dit vir hulle aan, ons kan hulle op een lijst sit, dan stuur ons vir hulle net die mp3 aan, as hulle, as hulle klaar na iemand sy livestream luister, of so ons verstaan dit, ons wil nie aan die ouwens sy gemeentes afbreek, hoe genaamd, en ons het een koninkrijksvisie, ons is lief vir die kerk, in totaal, nie net vir westerlig nie, maar ek moet sê, ek is, dat ek een bykie liever vir julle wat hier is, maar ek, sal het nou nie hardop sê, was dit op die livestream gewees? Sal het nou nie hardop sê nie. Goed, jy kan, as jy die jou bybel hier het, dan kan jy vir my daarna Lukas 2 toe gaan. Lukas 2. Uh, ons, ons lewe in een tyd van samensweringstheorie, conspiracy theories, is dit nie so nie. Ek was nou, Ek hou ook van navorsing, en ek, jy sal my per die keer daar een nacht te kry, bezig met navorsing, net om een punt te bewys. Ek hou daarvan om dit te doen. Maar jy kom ook baie uh, uh, samensweringstheorie, uh, loop jy voorbij. Ja, daar is goed wat mense sê, daar is goed wat ouwe sê oor paasfeest, oor Easter, en daar is goed wat mense sê oor elke feest wat ek en jy wil hou, dat ons as nieuwe testamentiese christen nie meer feest hou nie. En weet jy, ek stem saam, die 7 feeste in die Bijbel, so 6 van die 7 sal reeds volbring. Uh, daar is nog feeste wat ons nie heel te mal die, uh, die openbaring het van wat dit beteken nie. Nie eers die judaiste nie. Hulle weet eers precies wat dit beteken nie. The day of atonement, by voorbeeld, uh, is hulle nie heel te mal seker wat nog daar moet gebeur nie. Um, maar ons onderhou nie rechtig met die oud testamentiese feeste nie. Die nieuwe testament is meer een vervulling daarvan, dat Dit, dit beteken het vernietig nie dit wat gebeur het nie, daai was een groei na die Nieuwe Testament toe, die Nieuwe Testament, of kom ons sê so, Nieuwe Testament is een theologie, is wonderlijke theologie, dis een bevrijdende theologie, ek het in die week geskryf dat, um, jy weet, in een bitter wereld kan ons nie vir die onsmakelijke evangelie gee nie, nou betuig ons hoor dit heeltemaal verkeerd, want dit is ons ouwens in die vernieuwingse skuld, want ons hou shows op een zondag, so dan denk by mense, oe, hy bedoel, hulle moet nou weer een show hou op een sondag met evangelie te verkondig, ons is glad nie, seker sensitive nie, ons probeer die waarheid verkondig so ver as moeilik, het ons die volle waarheid beslis nie, dus ook om ons die lichaam van die Heere is, daar is dat, jy weet ook meer is wat ek weet uit die woord uit, en dis fijn. Um, maar ons moet vir mense iets bied wat, wat, wat die wereld kan red, en dit is die evangelie, en dit is een soet woord, dit is een wonderlijke woord, dit is een verblijdende woord wat ek en jy ontvang het, en kom ons, as, as ons dan die woord van die Heere kyk, ek het al baie keer vir hulle gesê, daar is ons wat strykel oor die groe doop, maar hy goed is, gaan doen net wat Christus gedoen het. Moe nie jou theologisch verwrongen gedagtes daarin sit nie. As jy wil weet hoe die doop werk, kyk net wat Christus gedoen het, dis die veiligste plek om by te wees, en as Christus daarna gesê, dit is nie nodig, die hoef het nie verder so te doen nie, dan stop jy, maar as hy niks gesê, dan hou jy net so aan. As jy sien, sy disciples doen het, dan doen jy dit dan gaan jy daarmee aan. Net so waar het kom by die onderhouding van daar. Nou, dit, dit, is, dit is een moeilike onderwerp, maar ek wil toch van oogend met jou paar dinge kom deel, en ek het gaan kyk na ander bybelskoliere ook, wat hulle daar oor sê, manne en vrouwe van God, wat ek rechtig beskou as kinders van die Heere, ouwens wat diep theologisch na die woord van God kyk, en in die diepgang van die woord kyk, en ek wil net die eens vandaag gaan lees in Lukas 2, kom ons bring net een fondatie by, um, Misschien moet ek net so begin, niemand weet wat er dag is Jesus gebore nie. Wie van julle weet wat er dag is hy gebore? Steek ga op jou hand. Wie van julle het die idee wanneer jy dink hy is gebore? Is april of september, ons is nie seker nie. April of september, daarom. Ons weet nie. Oké, okay, so, dis nou uit die weg uitgeruim. Dis ook om ons dan maar die 25 december hou. Jesus, sy, sy geboorte was ook wel gevier in die woord van die Heere. En nou vir jou wees, Ons vier elke zondag opstandingsdag. Ons vier paasfeest, jimmelvaart, pingsterfeest. Hoekom wil ons die Jesus' geboorte vier nie? Hoekom is daar christene wat te bang is om Jesus' geboorte te vier? Dit, ek weet nie, ek verstaan dit gehad nie. Ek het in een supergeestelike huis groot geword, wonderlijke ouders gehad, wat er rechtig die Heere gedien het. Uh, my pa was my die ultimate voorbeeld, en ons het kerstfeest gevier. 
en, en as daarna een ouwe wat, was, wat conspiracy theories kon uitdink, was het hy. Want hy was intellectueel een beetje verder dan wat ek was. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het die een fout van die woord gevat. Ek kon sien in drie maandse lewe, um, hy, hy, hy kon nooit verder gaan studeer nie. Hy was, hy het op, uh, op in metriek, sieve maanden in metriek, en moes hy gaan taxi rui om sy, vir sy huis te sorg in 1933. Dus ek kom as my pa geliefd, het was al 105. En hy, hy wou predikant word. Hy het, hybrie, hy het Latijn op hoerskool en metriek het hy 92% voorgaat. Dit is een slim ou. Hy het boeken gelees, op boeken gelees, op boeken gelees. Daar is vandag goed wat ek leer op Google. En dan denk ek, hai, my pa het van hierdie goed geweet. Hoe het hy daarvan geweet? Want hy het ergens daar oor gaan nalees. Hy was briljant daarmee. Maar ek het nooit al die conspiracy theories by hem gehoor nie. En, en ek wonder baie keer ons as kinders van die Heere, as ons sikkel met een levendige verhouding met God, dan begin ons met al ons conspiracy theories. Denk een bykie in COVID, moet ek moet nie dit sê oor die internet, en dan sê die communiste ons af. Hoeveel conspiracy theories was daar? Ja, ek denk ook is dit ding van die communiste af, man. Maar, um, ou, hier, daar is ouwens wat die maan, ster en son vir my, ons en jou beloof het, met wat nou hier gaan gebeur, en wat daar nou eindelijk gaan gebeur, en hy het ons beloof, hy het vir ons gepromis, en niks van hy goed het gebeur nie. Maar ook okay, hy dit nou daar gelaat, Wat, wat er dag in die bybelse geskietnis was die meeste gevier waarvan ek en jy weet? As een paar. Maar kom ons gaan kyk in Lukas 2 vers 4. Lukas 2 vers 4. En Jozef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word. Omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat zwanger was, en terwijl hulle daar was, oe, miskien moet ek net my brille opzet, is die daar vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore sien gebaar, gebaar en om toegedraai in doeken en om in een krip neergele, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Jy kan die bybel net daar oploos. Ek, voor ek vergeet, ons is bezig om daar, wel as ek sê ons, ek doe niks daar aan nie, dit is Louis en Ruan het al vir ons die ene helft van daar die gede achter opgesit. Jylle het hierdie manne dier modder en reen gewerk hierdie week. Baie, baie dankie daarvoor, Louis. Louis, sy rug is nie recht nie, hy moet gaan vir een rugoperatie, sy hart is nie heel te maar recht nie, hy het net 39% werking van sy hart. En Louis en Roan was hier, en Jimmy en Mariki. Mariki en een stof, sy het in mekaar vastgegroei. Dis al wat sy die week gedoen het, sy het gestof, sy, jy kan nie met haar praat nie, sy kan niks ander doen, sy stof, sy, as ek aan Mariki denk, dan hoor ek net, die hele tyd. Jamie en die rest van die span, dankie daar vir ons waardeer jylle hoor. Dit is harde werk, hy die ou geet uitgehaal, en hy, hy die uh, nieuwe geet ingesit, en dit is waarachtig nie een makkelijke werk nie. Hy moes bouwers inkry, en hy moes goed herbou, jylle sal sien daarachter, vooral in die borstvoedingskamer, lyk die ceilings maar trietserig, maar ons sal nieuwe ceilings daar aan sit, as ons klaar is, want dit het nat gereen, dit, was, dit, was net, dit is een moeilike week hierdie vir hulle gewees. So baie dankie vir wat jylle vir ons gedoen het, ons waardeer dit. Ek seker nou een paar ouwens en name uitgelaat, maar hier is een paar mense wat recht af haar baie mooi kom help het, die so ons waardeer jylle. Goed, kom ons kom terug, na die boodskap. So ons sien, dat Jesus was in die krip neergele, Matthies 1, 23 sê, sy naam was Immanuel. Wat beteken Immanuel? God met ons. God met ons, so as die jove getuie vir jou sê, Jesus is nie God nie, dan sê vir hom, Immanuel, God met ons. Dis die eerste naam waarby ons Jesus leer ken, God met ons. Nie God se verteenwoordiger nie, God met ons. Dis iets om oor te rejoice, as ek en jy moes gewet het, die kom vandag een belangrike persoon na hierdie dienst doen, beloof ek vir jou, sal allemaal aan hulle karre gesit en wacht tot die man en vrou nou hier instap hierdie bekende paarkie of wie ook al. Ek weet nie wie is bekend en ek weet nie na wie mense kyk nie, maar hoe ook al. Allemaal sal wacht met opgewondenheid, met de verwachting in hulle hart, dat hierdie persoon gaan arreveer, net so was het met Christus, om te dink dat die God van die heel al mens geword het. Wanneer laas het jy het doek gedra? Huh. Ja, <laughs> dis, dis jou reaksie toe ek het vir jou vraag <laughs> dis vernederend die God van die heel al kom aard toe in doeken het raad doek het word een kind dis absoluut vernederend vir die God wat 7 sterren in sy rechterhand hou wat sy aangezicht skyn soos die son in sy volheid 
om een babakie te word, om aarde toe te kom, om mij en jou te red, hoekom wil jy nie die dag vier nie? Praat, praat in die verkeerde groep, jylle sit hier. Why not? Hoekom nie? Hoekom wil jy nog een dag vir die duivel gee? Gebruik het vir die Heere. Hoekom moet die Heere drie wijze mannen gebruik wat astroloe is, hulle sterrekijkers, dis een abomination vir God, as ek en jy die sterre dop hou, om iets te voorspel, ek het nog nooit in my leven die sterre gelees, nie is in die huis genoot nie, ek doen het nie, want jy spreek een vloek oor jyself, dan doe het, as jy het gedoen het, gaan snij dit af in die naam van die Heere, hy gebruik sulke ouwens, om om te, om om, om, om aan te kondig, hoekom, hy gebruik nie net sulke ouwens nie, hy gebruik ook engele en herders, why? Want Jezus, dit was belangrijk voor God dat die wereld weet, dat zelfs die son daar weet, dat Jezus het gekom. Zelfs die son daar het het besef. Die drie uh, uh, tovenaars vanuit die ooste, ons praat van die drie wijze mannen, ons hulle was hier erg drie nie. Ons praat maar van drie, omdat hulle goud meer en wie ook vir Christus gegeet. Denk ons was die drie ouwens geweest, kon drie konings ook geweest het, ons weet nie. Nou, was God teen feeste, wat nie volgens die wet ingestel is, was God teen sulke feeste, of mag jy net een feest onderhoud, wat die Heere ingestel het, jy al ooit die vraag gevraag, as jy gaan kyk in die Bijbel, is daar voorbeelde daarvan, hierdie voorbeelde krijg by Raymond Lombard, baie goeie theoloog, in die pingsterwereld, jy het dit al dal gelees, uh, Johan, Raymond Lombard, gee twee voorbeelde in die skrif, en, en ek wil het vanochtend vir jou kom aanhaal, En Esther, ons krijg die boek Esther, die boek Esther um, is een wonderlijke boek, as een, as een flika oorgemaak, en um, uh, jy weet, daar was ons een hele story daar oor, maar dis waar die volk Israel in ballingskap is, en waar hulle, nie, uh, hulle is onder die rijk van die mede en persiese uh, uh, bevolking, en uh, as Feroz en Vasti die koningin verloor haar koninginskap en Esther word uiteindelijk koningin, maar dit is hele story, daar is een van sy voorste by name Haman. Haman wil die Israelite, net soos wat die nazi's het wou doen, en net soos wat mense dit vandag weer wil doen, het julle achterkom as groot antisemitisme, weer in die wereld onder die liberale politiek. Die ouwens praat weer lelik van die jode, en paaie van hulle sê, dit is een hoax, dit was nie so, dat die jode gesterf het in Auschwitz en in daar die kampen nie, dit is interessant, dit is kom een van die presidenten die hij tijd gesê het van Amerika, kan nie nou wie dit was nie, of generaals het gesê, neem foto's, van alles wat julle sien, hy sê, want as hulle tyd kom, wat mense dit waarachtig nie sal glo nie, hoe die jode gesterf het, en, en ons sien ook hier, en, en haar, uh, haar oom was Mordechai, En, en hoe die, uh, hulle, hulle probeer uitwis, hierdie Haman, die vors van die koning, van, mede, die per, van die mede en persiese rijk, en hoe die heren vir hulle absolute deurbraak, jy laat Haman en sy seens amal is gehang, met die galg wat hulle gebouw het vir Mordechai en sy mense. En dan staan daar in vers, in Esther 9 vers 26, daarin noem hulle die Daapurim, die naam Pur, dit beteken die lot, Hierom, van wie al die woorde van daar die brief, en wat hulle self daarvan gesien het, en wat hulle oorgekom het, het die jode vastgestel, en as inzetting aangeneem vir hulle, en hulle nageslag, en vir amal, wat hulle by hulle sou aansluit, so dat dit onherroepelijk sou wees, dit beteken hulle sou hierdie feestdag hou, tot in eeuwigheid. Dit is een onherroepelijke feestdag. Uh, dat hulle die twee jare, die twee dae, al jare sou hou, volgens die voorskrif daarom treen, en op een bepaalde tyd, jy sien, hierdie was nie een God ingestelde, volgens die wet, feest nie, glad nie, God het dit nie ingestel nie, die mens het dit ingestel, en God het dit geëer, die jode kon het hou, God het nie dat teen gepraat nie, een ander feest wat ingestel is, lees ons van, dit is nou in die oud testament, lees ons van in die nieuwe testament, het jy dit al ooit raak gelees, in Johannes 10, as jy jou bybel het, kan jy saam met my sien toe blaas, ons gaan nou terug na Lukas 2 toe, in Johannes 10, sien ons Jesus, kom ons gaan lees dit daar, ek hou daarvan om vir jy uit die woord uit dit te lees, dat jy my glo, want jy glo dat ek nie my woord, maar jy moet die bybel glo, as jy nie bybel glo nie, gaan jy hel toe, um, is, is eindelijk verachtig so, ne? skies, ek wil nou niemand bang maak nie, Johannes 10 vers 22, en dit was die feest van die tempelweiding in Jerusalem, en dit was winter, en Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo, raai wat, 
Jesus woon die fees van die tempelweiding by. Die tempelweiding was nie een fees volgens die Torah nie. Dis nie een fees wat dier God ingestel is nie. Dis een fees wat dier mense ingestel is. En Jesus woon dit by. Dit is kostbaar nie. Waar kom die feest vandaan? Kom, ek lees vir jou. Ek haal aan, in die besonder die jaarlikse feest, wat acht dagen vier is, wat begin het in die 25ste van Kislev, dis die middel van december, ingestel door Judas Maccabeus 164 voor Christus, ter nagedagtenis van die reiniging van die tempel, van die besoedeling van Antiochus Epiphanes. Uh, die Babylonische Rijk het hierdie tempel besoedel, hulle het alles aan hom gesteel, hulle het hom onheilig gemaakt, en hulle het die tempel weer kom reinig, en hulle het gevier. Dit is een nieuwe testamentische feest, wat nie dier God ingestel is, onder die wet nie, dit is dier mense ingestel, en die God van die heel al, die Heer Jesus Christus, loop in die pilaargang in die tempel, terwijl hulle die feest hou. Hy sit nie achter sy rekenaar en hy is bezig met die conspiracy theory nie. Jesus is uit en hy is bezig om mense te bereik. Want die feest is nie feest tot die dood toe nie. Dit is een feest om God te eer dat hy vir hulle die tempel teruggegeet en die tempel was belangrijk vir Christus geweest, want sy vader sy heerlijkheid het gewoon in die tempel. Jesus is daar. Al het God nie self hier die feest ingestel nie. Kom ons gaan van het Nieuwe Testament af tot waar ons vandag is, as een Suid-Afrikaanse volk, ons het 16 december een gelofte dag gevier, wat een eeuwige inzetting is, waar ons mekaar herinner, toe licht en duisternis by mekaar gekom het, en die Heere vir ons oorwinning gegeet, dat selfs die Zulus, want was baie Zulus wat, ek denk as meer Zulus wat die Heere dien as wit mense, die wit boere, ek denk as baie meer Zulus wat Christen, Christen is as ons, so dit het nie gegaan oor velkleer nie, dit het gegaan oor een geveg in die gees, dat die Zulus selfs gesê, dat is voels wat op ons neerges, neerges uh, 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 gedaal het, en ons aangeval het, en ons dink is engele, hulle sê ons het gesê, en kom manne aangejaag op perde, die boer het hulle nie gejaag met die perde nie, hulle het na die oorlog hulle gejaag met perde, en van hulle nog geskiet langs die pad, maar hulle het nie, tydens die skirmitseling, tydens die encounter, hulle gejaag nie, hulle sê het, hulle gesê, en jaag hierdie, kom hierdie manne aangejaag met perde, en daar is een wat voor hulle rui op een wit perd, met een swaard in die hand, dit is wat die Zulus sê, Dit is die Heer Jesus Christus, geloof ek. Ek het verlede keer vergeet om dit vir jou te sê, as jy dit nie self achtergekom het nie. Dit is in hulle volksmond, wat hulle daar oor praat. Jy sê, daar is iets, in ons hou geloofde dag, en ek denk nie, dit is een sonde om dit te hou nie. Die politiek noem het versoeningsdag. <laughs> Wel, noem het wat jy wil. Dit is een geloofde wat is gemaakt, dus noem het som een geloofde dag. Nee, ons hoef nie nou weer die naam te verander nie. Ek gaan een naamlijst saamstel van politikiste, nie die, nee, ek gaan een woordelijst saamstel wat politikiste gebruik. Daar is sekere woorde wat politikiste gebruik, en ons gaan die woorde uit ons woordeskat uithaal. Ek beloof vir jou, dat gaan jy geestelike lewe hee. Dat is goed, want dat is woorde wat gemaakt word, dat eigenlijk niks beteken nie. Gaan kyk een wiekie. As jy my nie geloof nie, gaan doen self onderzoek. Wat was dan gevier? Wat was een van die grootste feeste wat gevier is? Die geboorte van Christus. Ek het dit nou vir jou gevra. Kom, ek gaan wees het vir jou in die skrif. Kom, ons gaan kyk dan aan Lukas 2. Ek, is, ek beweeg na die einde toe. Lukas 2 vers 8. En daar was herders. Herders was ongeleerde, en soos vissermanne, was ongeleerde manne gewees. Hy het skape opgepas. Dit was die laag, een van die laagste vorm van werk gewees. Toe die, uh, dus soek om die jode nie kon meng met die Egyptenaars toe, hulle in Egypte gebleid, en hulle moes in die land Goosin gaan bly, want hulle was skaapwachters. En uh, Egyptenaar het om, uh, jy weet, hierarchies baie hoer gesien as een skaapwachter. So hulle het eers gemeng met die Israelite, en het gedink hulle skommen, want hulle stomp herders. En daar was herders in diezelfde landstreek, wat in die oopveld geblei en in die nacht oor die skape wacht gehou het, en met een standaar, een engel van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle verskyn. Hierdie, kom ons stop net daar, hierdie herders staan, hulle is bezig met hulle skape, dus kom ons beweer, het was in uh, april of in september, dan is die winter nie so erg daar nie, uh, dus wanneer dit dan een plaas gevind het, wie van julle wat vandag is, het wil graag geestelik wees in jou leven? 
en gaan twee handen opsteek, ek wil baie graag. Oké, okay. wie sal met my saamstem, doen wat die geestelike weesens doen, as jy wil geestelik wees? Is dit die so nie? Doen wat die Heere doen. Wie van jy laat al achtergekom, as jy gehoorzaam raak in die Heere, en jy begint te doen wat Jezus gedoen het, of jy begint te doen wat sy disciples doen, dat God jou sien en jy beleef sy salving. Is dit die so nie? Dus ek kom ons baie keer sê, maar daar, hoe kan jy groot die Heere gebruik om so, want hy is dit en sis en hy sis en so. Weet jy hoekom? Hy is gehoorzaam. Hy is gehoor, dus ek kom ons sê nie woord, hy sê die hoere en die tollenaars steek jylle voorbij in die koninkrijk van die Heere. As die rede kom Jesus het sê, hy sê net dat dit hulle doen is goed nie, want hy het, ek het verlede week vir hulle gesê, toe hulle Jesus uithaal, oor die hoere en tollenaars saam met wie hy eet, toe sê nie, sies, los vir hulle jylle is judgmental, en toe sê, ja, hulle is siek. Hy sê, ons denk altyd praat sonde goed, hy praat nie sonde goed nie, hy sê, ja, hulle is siek, hulle het te genees hier nodig, jylle het nie. So, dit is so half, as ek nou tollenaar was, hy, maar hoe praat hy nou vir my, ok, so ek is siek, so hy, hy, hy keer nie goed wat ek doen nie, nie, hy keer nie goed wat jy doen nie, hy sê, ek het gekom vir hulle wat geneesing soek, so Jesus sê, hulle het sonde, hulle is verkeerd, maar daar is iets van een gehoorzaamheid, um, en, en dat die Heere baie keer mense gebruik wat ek en jy denk, hy kan nie gebruik nie, omdat ons, ons vooropgestelde idee het, ek is van die punt af, Ons sien als die engel van die Heer wat aan hulle verskyn en die heerlijkheid van die Heer het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Hierdie engel is een engel van God. Dit is een verskrikkelijke gezig als een engel van God, als een van God sy, kom ons sê, major engele aan jou verskyn. Ek denk altyd in Joshua, toe die engel met die ontblote swaard aan hom verskyn. <laughs> toe vraag Joosje vir hom, aan wie sy kant is jy? Baie goeie vraag, want hulle was op pad oorlog toe. Ek sê ook, <laughs> ek sien hulle loof, ek moet my manskap lekker, ons gaan een oorlog maak tegen, ek weet nie wie nie, kan nie te, veresiete, jebisiete, wat te ite daar ook al is, en die volgende moment verskyn haar engel, en jou keel is, hy is trek toe, en jy vraag hom, <coughs> wat ek weet, wie sy kant is jy? <laughs> en wie wat sê die engel, vir Joshua, dit is een van die mooiste antwoorde, hy sê ek, is aan die kant, van die God, van die leerordes, sê die Heere vat die kant nie, sê engele vat die kant nie, een christen vat die kant nie, as het zwaar gaan in jou huwelik, vat God sy kant, as het zwaar gaan in jou familie, vat die Heere sy kant, as het zwaar gaan by jou werk, vat die Heere sy kant, Hou op al die foute soek, sê, Heere, wat kan ek doen? Heere, ek waar nie wees recht en wees meer verkeerd, Heere, ek waar nie, wat is by u recht? En wat is by u verkeerd? Jy vat sy kant. Hier kom my engel af, want dat is autoriteit daarin. As jy rechtig in autoriteit wil wandel in gesag, in die, in die sin van, om in die geesteswereld in autoriteit te leef, hou op om my dit voor tijd betrokken te raak. Vat die kant van die Heere, en alles wat jy doen. Sê vir jouself, dat is iets groters waarvoor ek leef, as net myself, en om een paar oukies uit te sorteer. Moe nie jouself daar begewe nie, jy sal altyd daar bly. Of jy is een leier, of jy is een volgeling. Of jy is een pionier, of jy is een slaaf. Jy moet besluit. En hierdie herders, een jemelweese verskyn aan hulle. Ek denk is kind of nogal, belangrijk dat jy nou doen wat hierdie jemelweese gaan doen, nee, kom ons los nou al die theoloog, snaks, hulle, van hulle daar gesit en theologiese boeken lees, hulle het smart goed gaan koop, al by koemboeken, hulle het het toegemaak, toe die engel aan hulle verskyn, jy was krikkie verder gelees nie, jy wil nergens hulle het verder enige boek gelees he, hulle het toen nou wat gaan doen wat die engel vir hulle sê om te doen, en hulle was goed bang gewees, ons sou ook, en die engel sê vir hulle, moe nie vrees nie, want kyk, ek bring jylle een goeie tyding, kan iemand dit achter my aan sê, goeie tyding, van groot blijdschap. kom ons sê, die, sê achter my groot blijdschap. groot blijdschap. skies dat ek julle nou soos een graad 1 klasje hanteer, maar ek wil iemand hierdie hoor, hy sê verder, wat vir die hele volk uh, sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David geboren is, die saligmaker, wat Christus die Heere is, en dit is vir julle die teken, julle sal een kindje vind wat in doeken toegedraai is, en wat in die krip le, en skielik, terwijl hy dit sê, wie van julle het al achterkom, sodra jy die evangelie begin verkondig, dan volg die heerlijkheid van die Heere altyd. Ek het het al hoeveel keer in my leven beleef, 
as jy begin oor Jesus Christus praat, dan, dan beleef jy die salving van God wat jy vergesel. En jy sien hoe mense sy levens verander. Jylle kan van Robert vraag, dink Robert is vandag hier, uh, 1853 siele, Robert, jy kan my recht help, is hierdie jaar, in hierdie klein gemeentekie, vir die Heere gewen. 1853, prijs die Heere. Robert het miskien nie looks, maar dit is nie hy wat die mense verander het nie. Ek is miskien nie slim, en nie glad, ek speel sommer, dit is nie ek wat het verander het nie. Dit is die Heere. Dit is die genade van die Heere. Wie hoe lekker is dit, ons het so groepie en ons, ons personeel, as Robert skryf, ek was vandag by die school, en acht onderwijsers, sy levens is omgedraai, en, al wat jy kan sê is, amen, prijs die Heere, dis die Heere wie ons aanbid, ja, ons wil niks anders doen nie, my grootste warre is, Heere, ek raak nie opgewonde genoeg oor siele nie, ek, ek is nie opgewonde genoeg al oor nie, ek huil nie in die nacht is, ek moet huil oor siele nie, Hoe, hoekom, het ek die slapeloose nacht daar oor nie, Hoekom is daar nie een groter passie in my hart nie? Weet ek rechtig hoekom het Jesus gekom? Want baie van ons ouwens denk, Jesus het gekom so dat ek een blink kar kan rui, en wat hem altyd moet goed gaan in my bezigheid. Weet jy, ja, dis een van die voordele dalk, as die Heere jou daarvoor geroep het, maar jy kom my net kom vraag het, man. Ek het reik geërf by my ouma, ek kom vir jou die geld gegeet. Jy sien, dis een menselike, uh, 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 wat sal ou vermoe om mekaar te help met geld en blinkmouters. Ons kan mekaar help maar goed, maar as enig wat ons mekaar nie meer kan help nie, ons siele, jou siel, jou siel behoort aan die Heere, of aan die duivel. En daar, dis ook om Jesus, aarde toe gekom het, en in doeken moes begin, soos een babiekie, ons self verneder, om gelijk te vorm te word aan een mens, en nog laar is dit aan een dienstknecht, en gesterf het aan die kruis. Dis ek om ons dit vier dat hy aarde toegekom het. As Jesus nie aarde toegekom het nie, was daar nie een paasfeest nie. Was daar nie een opstandingsdag nie. Was daar nie een jimmelvaart nie. Was daar nie oorwinning oor dood en sonde nie. Was daar geen uitstorting van die heilige geest nie. Dis kind of belangrik om vir hom dankie te sê op die dag soos vandag, dat hy aarde toegekom het, as hy dit nie gedoen het nie het ek in jy moeilijkheid gehad. Maak het sin. Yes, kom ons gaan lees verder, vers 11, dat vir julle vandag, ek het nou so lekker gepreek, my, ek het eindelijk my bril vol gespoeg. Nou moet julle weet, ek preek nou lekker. Maak ons al voor elfie uitwees. Dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus is, die Heere is, en dit is vir julle teken, ok, ek het hierdie gelees, vers 13, en skielik was daar saam met die engel, een menigte van die jimmelse leerskare, wat God prijs en sê, wat doen hierdie jimmelse skare? Hulle prijs God, as die jimmelse skare God prijs, wat moet ek en jy doen? Moet ons nie die selle doen nie? Moet ons nie die Heere begin loof en prijs nie? Vond dankie sê vir die dag soos vandag nie. Kom ons gaan aan. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan. En hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Heer aan ons bekend gemaakt het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Jozef gevind en die kindje wat in die krip leed. En toe hulle dit gesien het, het hulle ooral die woord bekend gemaakt. Wat het hier die ouders gaan doen? Hulle het gaan vertel. Jy vertel nie iets waar we hier nie opgewonde is nie. Hulle het gaan vertel dat die Heer Jesus Christus is gebore. Ek geval my nou self in die rede as ek vir die sê, ek kan nie onthou waar ek getrek het en dan sê julle, ek het getrek hier waar hulle oor al die woord gaan verkondig het. Petrus, as jy die boek Marcus lees waarmee ek bezig is, wat ek op zondag met julle deel, behalwe vandag, wat ook een zondag is, maar is kerstdag. Petrus beinvloed Marcus om die boek Marcus te skryf. En daar word beweer, dat hulle het na Petrus toe gegaan, van sê Petrus, jy is so bezig om die woord te verkondig, jy gaan jou leven verloor, wil jy nie net asjeblief vir ons sê, al die leeringe wat jy het, en dat hy maar net half gesê, ja, doen het dan nie maar. Die weet, hy het so half, 
ek, ek luister gisteravond na David Pawson, waar hy ook oor Marcus praat, hy sê, dis, hy sê, dit was sy houding ook, die van julle wat David Pawson ken, Unlocking the Bible, hulle verkoop het aan Koenboek, is so'n dik boek, wat vir jou help om die hele Bijbel mooi te kan verstaan, elke boek wat daar is, in die Bijbel, 66 boeken, hy geef in elke so kort weergave, en hy vertel vir jou precies wat daar aangaan, Hy sê, hy onthoud toe iemand na hom toe gekom het, van hom sê, David, ek wil die opneem, dit wat jy hier sê, toe sê, ach, toe was hy nog een pastor in die kerk, hy sê, ach, ach, neem het maar op. Hy sê, nooit het ek geweet, wat met die woord sê gebeur, die man is recht oor die wereld vandag bekend, as gevolg van die ou, wat ergens net gesê, kan ek net neerskryf, en afneem dit wat jy doen. Het David Paus, en jylle, wat een recht op Engels, want ek het hom leerken, twee weke voor hy gesterf het. Dis een ou waarna jy kan luister, hoe hy die skrif ontleed. David Pawson, John Corson, uh, die ander ouse naam kan ek waarachtig nie uitspreek nie. Um, ek luister nogal na hulle. Uh, hy is my baas soos Derek Prins. Net een bykie meer levendig, maar ek love Derek Prins. Um, en, en hoe hy die, en, en, hy sê, dis wat met Paulus, hy, hy denk, dis wat met Petrus gebeur het. Hoor die Petrus, jy is so bezig met die woord te verkondig, jy gaan jou kop verloor. Wil jy nie net vir ons iets gee, dat ons het neerskryp, dat ons het vir die nageslachte kan bere. En, en dis precies wat hier gebeur met die herders ook, toe hulle Jesus sien van hom hoor, en hulle gaan om toe, en hulle sien wie Christus is, het hulle die woord verkondig, hulle was opgewonde daar oor gewees, opgewonde, hulle is opgewonde om van die Heere te gaan praat, ek sê altyd in die gemeente, ek hoef nie vir julle te sê om iemand kerk te bring nie, as jy opgewonde genoeg is in die Heere, bring jy in elk geval, bring jy mense wat nie die Heere ken nie, of jy weet, bring jy mense wat jy ook graag wil hebben, wat die woord moet hoor, wat iets wat jy dalk beleef het, is dit nie so nie, jy stel mense toch voor, en dit wat jou passie is, nou kom ons gaan lees verder, vers 18, en allemaal wat het gehoor het, was verwonderd, oor wat dier die herders aan hulle vertel is, sjoe, die Heer is so'n bykie die theoloe hier vrygespring, ne, dit is eindelijk die theoloe, wat het moes gaan verkondig het, daar van witskampus af, of uh, tukkies, Dit is die groot, dit is die vak, sy, uh, theologische fakulteit staan bekend as die, die atheismaker. Oeh, as die theoloog my aanvat, jylle is daar niks van my oor nie. Maar dis wat hulle doen, daar maak ons atheiste daar. As jy nie gloe aan die maagdelike geboorte van Christus nie, net daar, as jy het laat verloore. Jy kan my net daar stop met jy theologische graad. Dit gaan jou niks help. Niks, niks. Jy is bezig om jou tyd te mors, en amal sy tyd te mors, en jou paas geld, wat vir jou studies betaal. Maar Maria het al die woorde bewaar, en haar, en haar hart oordink, en die herders het teruggegaan, en God verheerlik en geprys. Kom en sê dit, verheerlik en geprys, oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Ek wil afsluit, die, die band kan vir ons voor en toekom. Jylle gaan nie net die laaste liekie vir ons speel, wat jylle nou wil speel nie. Sal jylle weer kam let as worship ook speel, Lani. Sy kan nie nou nie sê, nie is nou groepsdruk. Dankie Lani, dat jy dit vir ons weer sal speel. <laughs> nou kan sy glad nie nie sê nie, ja. Lani, jylle gaan ek jylle jylle luisie weer sing, dit is so kort. Is dit alright? Sing, Sing miskien die eerste een bykie korter, nee, sing soos wat jy gesing het, en dan eindig jy af met die liekie, wat jy wil eindig met wat afgeëindig het. Ok, sy smile, maar sy is dat nou bitterlik kwaad vir my, ek weet nie. Oeh, ek sal die sêke nie weer dinsdag kry. <laughs> Glad nie, sy is, she's a woman of God. Ek sê dit maar net vir julle. Um, ek wil vandag het my hardheid net met jou kom deel, wat kerswees aan betref. Ek verstaan, kerswees is baie ge... Um, gewereldificeer. So wat? So wat? Ek en jy dien die Heere. Jy kan vir 90% van mense wat kerswees hou, al gebruik hulle glad in die naam van Christus nie. Al sit hulle daar diep in Hollywood. As jy daar ou, aan een stoel moet vastmaak, en om martel, en een, een natkissing sloop oor sy, sy, sy gezicht trek, en van sê, waar oor gaan kerswees rechtig, beloof ek vir jou, hulle allemaal gaan vir jou sê, oor Jesus wat gebore is. Deep down, weet selfs die grootste sondaar dit, dis die dag wat Christus gebore is. My pleidooi wat ek vandag aan jou wil lever is, ons nou al klaar die reenboog gegee, weggegee, ons christene, ons is nou te bang om die reenboog te gebruik, want nou is ons, een van haar ander, ek klink soos elkaar, LGBT, 
plus GTI something university. <laughs> Suspense is bykie gedrop, maar kost los lang. Um, whatever. En dan nou gee ons net ons reenboog weg. Daai reenboog, as my reenboog en jou reenboog as kind van die Heere, God het het vir ons gegeen, en sy sal nooit vir hierdie wereld dat verloren gaan met, met water nie. Dat acht mense gered is, dis een teken van die doop, sê 1 Petrus 2. Moe nie daai reenboog verloor nie, moe nie om weggee nie, moet nie om pervers maak nie, moet nie net het vir die wereld gee nie, ek vraag jou mooi vandag, moet nie 25 december vir die wereld gee nie, hou om, wees seinig oor om, hou om vast, die engel het gesing, ek weet is nie die rechte dag nie, maar ons weet nie wat is die rechte dag nie, as jy die rechte dag kry, bring hom vir ons, dan sal ons daai dag, Christus vees hou, of dan nou twee dag, april en september, lekker, hier kan het lekker raak, die herders het gesing, die engel het gesing, die hemelweesens het gesing, die wijze manne het om kom aan bid, vir hom geskenke gebring, die hoere het om herken, die tollenaars volg hom, die besetenis, die besetenis gee aan hom die eer, die roodes het geweet wie is, dus ek kom in die babiekies laat doodmaak het, ons weet dat dit die lam van God is, ons weet van sy liefde, ons weet van sy wonderwerke, ons weet van sy enorme prijs wat hy sou betaal, Ek wil afsluit en hier en daar in die Engels vir jou lees, as jy nie verstaan nie, is, is my skuld, bid vir uitleg. Een uittrek sal ek lees het net vir jou. In 1906, 1906, a new technology that enabled radio broadcast was ready to be, to be tested. And it would be tested live on December 24th, this Oukers aand, in a Massachusetts station, 33-year-old Reginald Fessenden, his wife Helen, his secretary Miss Bent, and his associate Mr. Stein gathered to broadcast out to ships at sea over the radio for the very first time. 1906, this is the heel eerste keer waar hierdie chemikus gaan, en hy saai uit, ek dink 12 mijl ver vir skepe, a radio uitsending. Jylle, ek het gister gaan te paar geskenke gekry, en een van dit was a radio. Jylle verstaan nie, hoe dankbaar is ek oor my draadloos nie. Dit vat my terug na, toe ek in stande 2 was, denk ek, toe my ma en pa, ons was arm, toe kom hulle vir my radio, ek het nachte dier geleen in my radio geluister, ek hou van die radio tot vandag toe, ek hou daarvan, ek hou van die klank. Ek weet ek is afmaak, sal met my sielkindige daar oor gaan praat. Hoor nou hier, a university professor and chemist, Reginald, this is what I've heard of you, began broadcasting by playing Hendel's Largo on an, I had thought, you speak it out Ediphone, you speak it out Ediphone, Ediphone phonograph, who knows what is, what is this? Ediphone phonograph. Who is over 150 here, and you hear your idea. This is a, this is a gramophone plate that plays, but he is in cylinder form, he plays so. He has played on so, and I found phonograph, and f- this now, I speel a radio uitsending, it's the first radio, commercial radio uitsending, what I'd gone, and followed it by, uh, followed it up by reading of Luke 2, that what we've today read, the birth of Christ, he then picked up his violin, placed it on his shoulder, underneath his chin, hands on strings, and played, oh, holy night, into the microphone, it is said that, the, that he sang the third stanza with all his might. The group completed the broadcast by wishing their listeners, ek weet dat hulle nou daar met hulle gepraat, en vir hulle gesê, ons gaan dit weer veel uitsou op nieuwe jaar, kom ek lees vir net die laaste paragraaf hier. Oh Holy Night was one of the first songs to be broadcast over the radio, as well as being part of the first radio broadcast. New technology drenched in Christ's story, carrying his essence and hope to a world hungry and starved for it. Is dit nie kostbaar nie? Een van die eerste uitsendings wat ooit gespeel is, was een kers uitsending. Ek probeer die woord kers nie gebruik nie, dan is daar nou paar van die conspiracy ouwens wat heel te mal bysies ontwikkel. Die eerste Christus, ou jaar, ou, ach, whatever, aand, 24 december story, was, ehm, um, was een uh, uh, uitsending oor die Christusfeest. Jy sien, ek glo, is iets wat die Heere wil doen. 
op 25 december en 24 december, kom ons gee nie die dag vir die wereld terug nie, kom ons gooi nie net handdoek in in die box kruid nie, ons sê, jyre, ek staan op van nog een ronde, ek sal Jesus verkondig op die dag, ek wil niks anders doen nie, mag die jyre vir jou sê, en dankie dat jy vandag hier is, om het saam met ons te vier, en ons gaan het nou doen, ons gaan so vir die volgende paar minuten sing, ek ben hulle, kijk hoe moeite hulle nou aangetrek, hierdie, natuurlijk die kleers op April, en moet maandag terugvat in die winkels toe, maar, Sing vir ons en kom ons rejoice in die Heere. Gaan jy saam met my opstaan. And I was breathing for me My shame Who could care Into your glorious name And now your mercy has saved my soul And now your freedom is all that I know The old may do when I met you you called my name and I ran out of that grave out of the darkness into your glorious name you called my name and I Into your glorious name. Let's clap song. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name And I ran out of that grave Out of the darkness Into your glorious day Joy to the world, the Lord Heaven and heaven and nature sing Joy to the world, the Lord has come Let earth receive the King Let every heart prepare in room And heaven and nature sing And heaven and nature sing
nature sing And heaven and heaven and nature sing Come, now is the time to work the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose you now One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. And one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now one day and one day every time will confess you are God one day every knee will bow and still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now Sit jy, wil jy nie voor in te kom vir ons kom afsluit Robert gaan vir ons die nieuwe jaarsdienst vat 7 uur die ochend En die mannen moet dan vir een lekker koffiekie saambring in een stoel Julle gaan buiten sit as het hier hier nie As jy vir ons kan afsluit Is hier, is hier een aan Johan? Ja, 
baas sy, dankie my bieta. Baie sien aan jou wat ook online kyk, mag hier jou sien en uh, mag hier die feesttijd vir jou ook speciaal wees. Mag jy bewust wees van die Heere sy teenwoordigheid. Dankie vir jou bijdra ook, jy wat online kyk en as jy enige gebedsversoek het, stuur geris vir ons, daar is een WhatsApp nommer, daar is een e-postadres. Die Heere sien jou. Kom ons sluit ons ook, kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy vir ons die grootste geskenk gegeet het, wat ons ook nie verdien het nie. Yes. Heere Jesus, dankie dat jy bereid was om jyself te verneder en die, die plek van een mens in te neem en meer is dit die plek van een dienstknig. Dankie Heere dat jy vir ons kon wees het hoe die vader lyk. Dankie dat jy vir ons kon wees het wat liefde is. Dankie dat jy vir ons kon wees het wat genade is. En Heere, ons wil jy kom loof en eer vandag Ek bid vir elke persoon soos hulle huis toe gaan, dat hulle bewus sal wees, Heere, van die nabijheid. En dankie, Heere, dat ons altyd kan verkondig. Jy is Immanuel, God met ons. Ek weet as mense wat miskien alleen voor die feesttijd, wat ook geliefd is verloor het die laatste twee jaar. Dankie, Heere, dat jy steeds Immanuel is, God met ons. Ons eer jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Robert, sien vir jou, sien vir jou familie, sien vir elkeen hier, ons gaan nou lekker huis toe gaan, ek moet ook gaan poeikie maak, so ek kan nie te lang na die tyd hier wees nie, uh, maar hou jou gewest versoek vir volgende keer as ons weer met mekaar kom. Mag die heren vir jou sien, mooi dag.